increíble señores, nuevos detalles se acaban de revelar del 7 de diciembre del 2022, fecha en la que el expresidente Pedro Castillo anunció un autogolpe de estado cuando el Congreso de la República se aprestaba a iniciar un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno. Según el diario El Comercio, la Fiscalía llanó ese día Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la oficina de apoyo al cónyuge como parte de la investigación que se le había iniciado al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Durante las diligencias, los representantes del Ministerio Público, Marita Barreto, Hans Aguirre, y Jorge García Juárez recorrieron las instalaciones del Poder Ejecutivo. Es así que llegaron al segundo piso de la Casa de Pizarro, cuando se encontraron con una serie de bolsas de viaje, maletines y bolsas de plásticos en el pedacito que le habría pertenecido a Castillo Terrones. Además se percataron que había un bolso de tela color azul y blanco que en su interior tenía nueve chips prepago del operador Movistar y cerca a él una caja de celular vacía de marca Apple, cuya superficie estaba pegado con un papel de color amarillo con un número. La fiscalía indica que realizó la incautación de los chips prepago sellados encontrados dentro de una bolsa de polietileno color blanco y de una caja de celular vacía de marca Apple en cuya superficie se encontraba un papel de color amarillo con una cinta adhesiva pegado con un número. Bienes hallados durante la diligencia de exhibición e incautación de documentos no privados, dice el documento que fue obtenido por el diario El Comercio. La segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, realizó una diligencia el pasado 21 de abril para deslacrar todo lo incautado el día que llegaron a Palacio para recoger evidencia contra Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, al final no lo pudieron porque consideraron que los bienes del exmandatario eran de carácter privado e iban a solicitar el levantamiento de las comunicaciones que iban a obtener el chip. Hay que señalar que la noche del 7 de diciembre, representantes del Ministerio Público se desplegaron por otras instituciones del Estado. El coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Fiscal Adjunto Supremo, Elmer Ríos, llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. En simultáneo, el fiscal provincial de Enriquecimiento Ilícito, Sergio Rojas Cueva, llegó a la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, también se realizan diligencias en los Ministerios de Vivienda Interior, Producción y Trabajo. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y dale like a este video.